പാമ്പ് പിടുത്തം അപകടം വരുത്തുന്നതാണ് വാവാ സുരേഷിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടാരും പാമ്പ് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അനുകരിക്കരുത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരവാദികളെയല്ല നമസ്കാരം ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ സ്നേക്ക് മാസ്റ്ററിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്തായാലും സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ ടീമിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ യാത്ര വ്യത്യസ്തമായ അതിഥികളെ തേടിയുള്ള യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പഴയ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ പഴയ പഴയ അതിഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ അതിഥികളെ തേടി യാത്ര ആരംഭിച്ച് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് റാന്നി ഡിവിഷനിലാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതും ഞങ്ങൾ ടിവാൻഡ്രത്തു നിന്നും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നൊക്കെ പിടികൂടി കൊണ്ടുവന്നതും നമ്മുടെ ഓഫീസർമാർ പത്തനംതിട്ടയിലും ആലപ്പുഴയിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പിടികൂടി കൊണ്ടുവന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറേ അതിഥികൾ നമ്മുടെ ആറാട്ടിയുടെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ കാട്ടിലേക്ക് വിടാനായി ഉള്ള യാത്രയാണ് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മിക്കവാറും ആന കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി ആറ് മണി സ്ഥലത്ത് സമയത്തൊക്കെ അവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ സാറേ അല്ലേ അഞ്ച് മണി ആറ് ആ സമയത്ത് അവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആന അപ്പോൾ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനയെ കണ്ടുമുട്ടാം ക്യാമറയോടൊപ്പം ഒന്ന് മുട്ടി നിൽക്കാം എന്നാലും സമയം കളഞ്ഞില്ല പോകാൻ നമ്മുടെ അതിഥിയെ തുറന്ന് തുറന്ന് വിടാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിഥിയെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയാവാം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര നമ്മൾ തിരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു റാന്നി ഡിവിഷൻ തിരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് അതിഥികളെ കാട്ടിലേക്ക് വിടണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് ഏകദേശം രണ്ടര മണിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് മണി ആറ് മണി കഴിയുന്നു അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വളരെ ദൂരത്തിൽ ഉൾ നമുക്ക് കാണാൻ കാണും ഇത് കാണാൻ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിക്കാടുള്ള എന്താ പറയുക ആനയുടെയൊക്കെ ഒരു പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള പിണ്ടമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മോശമായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് വരെ രാത്രിയാവും അത് മാത്രം നമുക്ക് ഇവരെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഇനിയിപ്പം നല്ല മുഴക്ക് ഇടിമുഴക്കം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആന താഴേക്ക് കാട്ടിൽ നിന്ന് വെളിത്തറയിലേക്ക് വരാൻ വഴിയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാറമ്മാർ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം നല്ല സ്ഥലം കണ്ടെത്തി നല്ല അടിക്കാടകളുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ കുറച്ചധികളെ അധികം അന്നും അല്ലാത്ത ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് മുറുക്കന്മാരെയും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പെരുമ്പാമ്പുളയും ഒരു അണിയും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കണക്കുന്നില്ല കണക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ഓഫീസർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർ പിടികൂടിയ അതിഥികളെയും ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടി കൊണ്ടുവന്ന അതിഥികളെയും നമ്മൾ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് സാറന്മാരെ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടിക്കാട് നല്ല അടിക്കാടിൻ്റെ ഒളിച്ച് ഒളിക്കാനൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് പെട്ടെന്ന് ഒരു അപകടം വന്നാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അടിക്കാടിലേക്ക് ഒളിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കിങ്കോപുര ഒത്തിരിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ ഇവയൊക്കെ കൊണ്ട് വിട്ടാലും ഭക്ഷണമായി മാറുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് കാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിടുന്ന പാമ്പുകൾ നാളെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം അല്ല മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ജില്ലകളിൽ വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അത് ഗവിയിൽ വിട്ട പാമ്പുകളാണെന്ന് മൂഴിയാറിൽ വിട്ട പാ മൂഴിയാറിന് മേളിൽ വിട്ട പാമ്പുകളാണെന്ന് വേലത്തോട് വിട്ട പാമ്പാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഒരിക്കലും ഇത്രയും ദൂരക്ക് കാടുകളിൽ നിന്ന് താണ്ടി പാമ്പുകൾക്ക് സ്വിം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നീന്തി വെള്ളത്തെ അതിജീവിക്ക് ജീവിച്ച് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കുട്ടനാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കുട്ടനാട്ടിലോ ചെങ്ങന്നൂർ ഒന്നും ചെന്നെത്താൻ കഴിയില്ല ഇതൊക്കെ ശുദ്ധ മണ്ഡലങ്ങളായ കഥകളാണ് കാട്ടിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒഴുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വെള്ളം മറിയുമ്പോൾ അവിടെ മറിഞ്ഞ് ത വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ശക്തിയായിട്ട് അടികെട്ടി അവ മരണപ്പെട്ട് മണ്ണിടി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ കഥകൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഓരോ അതിഥികളെ ഒരു കുഞ്ഞൻ അതിഥി ഒരു ആറ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായം വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് മോർക്കൻ അതിഥിയെ ആദ
ഇനി നമ്മൾ ഒട്ടനവധി അതിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട് ഇനിയുള്ളതിൽ അടുത്ത ഒരു മൂന്നോ നാലോ വയസ്സ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രായം വരുന്ന അടുത്ത ഒരു അതിഥിയെ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പെട്ടെന്ന് വിടും സാറിന് നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ പത്തി ഉയർത്തി ഇരുത്താനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് സമയം കളയുന്നില്ല കാരണം അവർക്കും പുഴുക്ക് പോകാൻ തിടുക്കാണ് നമുക്കും പോകാൻ തിടുക്കാണ് ഇതും പടം പൊഴിക്കാൻ ചട്ട പൊഴിക്കാറിരിക്കുന്ന അതിന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ ശരീരം പെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ കടിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം പൊഴിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെയും ഇദ്ദേഹം പത്തി എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഫ്രീ ആക്കുകയാണ് അടുത്ത അടുത്ത ആളും ഏകദേശം അഞ്ചാറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അതിഥിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നോക്കുക നമ്മൾ പിടികൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്തി നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം നമുക്ക് കാണാം നല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്തിക്കും താഴെയെന്നും ഈ രാജവൻപാലുടെ ഭണം പോലെ രാജവൻപാലുടെ പത്തി പോലെ താഴെന്ന് വീതി കുറഞ്ഞു പോകുന്ന പത്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെയും നമ്മുടെ നമ്മൾ താഴെ വെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ അടുത്ത ആളിനെയും അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അടുത്ത ആളിനെ നമ്മൾ അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹവും അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പടം പൊഴിക്കാറായിരിക്കുന്ന അതിഥിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപകടം ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വയറ്റിലൊരു ക്ഷതം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെയും നോക്കുകയാണ് അത് നാട്ടുകാർ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാടാണ് നമുക്ക് കാണാം അവിടുത്തെ ചെറിയ ആ അസ്ഥികളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹത്തിനെയും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ വഴിക്ക് പൊക്കോട്ടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിക്ക് അവർ സഞ്ചരിച്ചോട്ടെ നമുക്കൊരു പരാതിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പേരെ നമ്മൾ തുറന്നു വിട്ടു അഞ്ചാമത്തെ ആളിനെയും നമ്മൾ തുറന്നു വിടാൻ ശ്രമം അഞ്ചാമത്തെ ആളിനെ നമ്മൾ തുറന്നു വിടുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ആളും അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനും ഉപദ്രവം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അഗ്രസീവായിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയറ്റിലും ചെറിയൊരു അപകടമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ കടിക്കണമെന്നുള്ള ടെൻഡൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെയും നമ്മളങ്ങനെ തുറന്നു വിടുകയാണ് അവരും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള പാതയിൽ കൂടി അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കട്ടെ പുറകേക്ക് പുറക്ക് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് വലിയാണ്ട വലിയ അദ്ദേഹത്തെ അത്രയ്ക്ക് പേടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ പുറകേക്ക് പോയിട്ട് ഇനി ഒരൊറ്റ വലിയക്കാണ് ഒറ്റ വലിയക്ക അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിനെ കൂടി അടുത്ത ആളിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം അദ്ദേഹം അത്ര നിസ്സാരക്കാരനൊന്നുമല്ല ചെറിയ പത്തി കുഞ്ഞു പത്തി കുഞ്ഞു പത്തി വളരെ കുഞ്ഞു പത്തിയാണ് പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞു പത്തി വളരെ കുഞ്ഞു പത്തിയുള്ള അതിഥികൾ പെട്ടെന്ന് അഗ്രസീവായിട്ട് കടിക്കാനായിട്ട് കഴിവുണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിന് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് കടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത കുഞ്ഞു പത്തി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്ക് ആഞ്ഞു വരാൻ കഴിയും അതാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ മുന്നിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന അതിഥി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇതും അതുപോലെ കുഞ്ഞു പത്തി കുഞ്ഞു പത്തിക്കാരനാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അതിഥികൾ അധികം പ്രായക്കാരൊന്നും അല്ലാത്ത കുഞ്ഞൻ അതിഥിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല അടുത്ത ആളിനെ കൂടി 
അടുത്താണ് ഓരോരുത്തരെയും ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതാ അദ്ദേഹം ജീവനും കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇവിടെ എന്നാൽ ശരിയാകത്തില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം ദൂ പോകുന്നു നല്ല ഓരോരുത്തരെയും അതിഥി നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് പത്തിയിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് എവിടെ എന്നോ വന്നു ഞാൻ എവിടേക്കോ പോണു ഞാൻ എന്ന് പറയും പോലെയാണ് ഇവർ എവിടുന്നോ വന്നു സിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നു ഇവിടെ കാട്ടിനകത്ത് ഒരു എന്താ ഒരു പരിചയമില്ല ചതിയും മഞ്ചനയുള്ള ആൾക്കാരില്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ആളിനെയും ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തണാക്കുകയാണ് സ്വന്തണാക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരാളിനെ കൂടി കൊച്ചു കൊച്ചു അതിഥികൾ വലിയ ആളൊന്നും അല്ല കൊച്ചു കൊച്ചു അതിഥികളെ നമ്മൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു എന്തോ ഒരു മൗനം കാലാവസ്ഥയുടെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ വേണ്ടേ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെയും ഓരോരുത്തരെയും കാരണം ഇവർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയാണ് പാവം ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി രാത്രി ആവുന്നു രാത്രിക്ക് പിന്നെ അവർ കൂരെ പറ്റട്ടെ വീട് അഡ്രസ് തേടി വീട്ടുകൾ വീടുകളിലെത്തട്ടെ അദ്ദേഹം മുട്ട കഴിച്ചിട്ട് മുട്ട കഴിച്ചിട്ട് മുട്ടയൊക്കെ കക്കി പൊപ്പിക്കാത്തൊരു പരുപാട്ട് കിടന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹമൊക്കെ ഇദ്ദേഹമൊക്കെ നല്ല 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 പരിപാട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല പരിപാട്ട് നല്ല മണമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുകയാണ് അതെ അടുത്തത് കുഞ്ഞു മുറുക്കൻ ഇത് പത്തിയിട്ട് നിൽക്കാനും സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് സ്വതന്ത്രനാക്കുകയാണ് ഇതും പത്തിയിട്ട് നിൽക്കാനും ഒരു സാധ്യതയില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിനും പോണം പോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചൂടായി നിൽക്കണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വിടുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അവരൊക്കെ പോയി ഒളിക്കട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു സിനിമ നടിയുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പിടികൂടി രാത്രി പിടികൂടി അതിഥിയാണ് പുത്തക്കെ കൊണ്ട് മുറിവേറ്റായി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെയും വിടുക അടുത്ത ആളും മോഷണമൊക്കെ അടിച്ച് ഒരു പരുവായി കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞൻ അതിഥിമാർ ഏകദേശം അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് പേരും നമ്മൾ വിട്ടു ഈ സാധ ഈ പാവനെ കണ്ടത് ഇത് അണരിയെന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇത്ര ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ശരീരം ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെ തല്ലി കൊന്നിട്ട് ഫോട്ടോസ് വാട്സാപ്പിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് പെരുമ്പ് ശരീരം ഒന്നാണ് ഇതിനെ കൊല്ലുന്നതൊക്കെ അപകടമാണ് അതുപോലെ ഇന്നലെ നമ്മുടെ റാന്നി ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിന് പിടികൂടിയതിന് ശേഷം ആരൊക്കെയോ കറി വെക്കാനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ രാത്രി തന്നെ ആറയുടെ നമ്പർ തന്നെ കൈ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി തൊണ്ണൂറ്റി അല്ല എൺപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് നമ്പർ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറുകയുണ്ടായി പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ ചേട്ടാ പാമ്പിനെ പിടിച്ചാൽ അവർ കാട്ടിലേക്ക് കറി വെക്കാനായി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്ന പറയുന്നത് വിളിച്ചു ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആർ ആർ ടി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ആറോയോ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പുറം നമ്പർ അപ്പോൾ ആ രാത്രി ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ നമ്പർ കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്കല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് വർഷത്തോളം ജയിൽവാസവും ഒരു ലക്ഷം മുതൽ അങ്ങോട്ട് ആറോ എഴുതുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന പിഴയും ഒക്കെ എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിരുപദ്രവകാരി ഇവയും തല്ലിക്കൊല്ലരുത് ഒരു പാമ്പും ഉപദ്രവകാരിയല്ല പെരുമ്പാമ്പ് തീരെ ഉപദ്രവമുള്ള സാധനമല്ല കുഞ്ഞിനതി
വനയാത്രയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇനി മൂന്ന് പരിമ്പാമ്പുളി മൂന്ന് നമ്മുടെ ഓഫീസർമാർ പിടികൂടിക്കുന്ന മൂന്ന് പെരുമ്പാമ്പുകളുണ്ട് മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് കാണിക്കും നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നു മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് അധികം സാറന്മാർ പുറത്തേക്ക് തട്ടുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു വലിയ പെരുമ്പാമ്പ് നന്നായിട്ട് കടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുക അതിന് എന്താ സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് ചുണ്ട് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാറ ഇടിക്കാനകത്ത് കയറി അടഞ്ഞിരുന്ന അതിഥി ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം കടിക്കണമെന്നുള്ള കടിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായാലും നമുക്ക് പിടികൂടിയേ പറ്റുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായാലും നമുക്ക് തലയിൽ പിടിച്ച് എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചാത്തം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവർ പിടികൂടി കൊണ്ട് വന്നാൽ നല്ല ആരോഗ്യമാണ് നല്ല ഉഷാറാണ് അവന് ആളുടെ ആൾക്കാരെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതാണ് നല്ല പെട്ടെന്ന് കടിക്കണം കടിക്കണമെന്ന് വെച്ച് ടെൻഡൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം കഴിച്ച് അഞ്ച് വയസ്സിനുള്ള അഞ്ച് വയസ്സ് വേറെ പ്രായമുള്ള ആൺ പൈത്തനത് പെരുമ്പാമ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ തുറന്ന് വിടുകയാണ് സാറേ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഓഫീസർമാർ പിടികൂടിയതല്ല ആരോ പിടികൂടി വെച്ചിരുന്ന സാധനത്തിൽ നമ്മൾ സാറന്മാർ വരുന്നത് അതാണ് വലയിൽ കുരുങ്ങിയിട്ട് അതേ പിടി കിടക്കും നമ്മുടെ ഓഫീസർമാരാണെങ്കിൽ ആ വല കട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ആരോ പിടിച്ചിട്ട് വലയിൽ കുരുങ്ങി അതേ കൂടി പിടിച്ച് ചാക്കിലിട്ട് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് തുറന്നു വിട്ടപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്താ പറയുക അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നമ്മൾ പിടികൂടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വല അപ്പം നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ വല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചു കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇവിടെ ഇന്ന് അഴുകിയിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അഴുകി അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചതിന് പഴുത്തിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും സമയം കളഞ്ഞില്ല എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വനയാത്ര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു യാത്ര കാരണം ഞങ്ങൾ സാധാരണ ചാക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അതിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സിംഗിൾ സിംഗ് ഓരോന്നും ഒരെന്നായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്ന് തുറന്നു വിട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മൂർഖനാതി വലിയ മൂർഖനാതി ഇടത്തരം മൂർഖനാതി അനക്കരം പ്രായം കൂടി മൂർഖനാതി പിന്നെ കുഞ്ഞിന് മൂർഖനാതി പിന്നെ അണലി പിന്നെ പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞ് പിന്നെ പെരുമ്പാമ്പുകൾ ഇവയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ അതിഥികളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാ സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ കൗമുദി ടി വി കൗമുദി ബിൽഡിംഗ്സ് പേട്ട തിരുവനന്തപുരം ഇമെയിൽ കൗമുദി ടി വി സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങളും വാവാ സുരേഷിനെ വിളിക്കൂ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഒൻപത് മൂന്ന് എട്ട് ഏഴ് ഒൻപത് ഏഴ് നാല് 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 ഒന്ന്